안녕하십니까 출입국 20년 경력 비자 전문가 김월수 행정사입니다 오늘은 지원이라고 하는 비자가 있는데 지원이라는 비자는 무엇인지 알아보겠습니다 시작하기 앞서 구독 빨강색 버튼 꾹 눌러주시고 좋아요 엄지척 버튼도 한번 더꾹 눌러주시면 정말 고맙겠습니다 대한민국 출입국 비자의 종류 중에서 지원이라고 하는 비자가 있는데 비자 타입 A 계열에서부터 마지막 F 계열까지 포함되지 않는 나머지 종류의 비자를 기타 비자 즉 비자 코드로 G1이라고 합니다. 사람들은 흔히 G1 비자라고 하면 난민들만 G1 비자를 받는 것으로 생각하는 경향이 있지만 난민 대상자 이외에도 다른 사례들로 G1 비자를 받는 경우가 있습니다. G1 비자를 받는 대표적인 사례를 보면 산업재해로 치료를 받는 사람 또는 질병이나 사고로 치료 중인 사람 각종 소송을 진행 중인 사람 난민 신청 대상자 그 이외에도 여러 가지 종류가 더 있으나 신청하는 빈도수가 적은 사인을 생략하고 주로 빈도수가 높은 사례들만 들어 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 산업재해로 치료 중인 경우입니다. 건설 현장이나 제조업 현장에서 근로자로 취업활동을 하다 실수 또는 불의사고로 심각한 부상을 입는 경우인데요. 대부분 고용주 입장에서는 산업재해로 노동부에 신고하는 것을 싫어하지만 피해자 입장에서 보면 고용주의 처지만을 생각할 것이 아니라 몸을 다친 당사자 입장에서는 산업재해를 신청하여 완전한 치료를 받는 것이 더 중요하다고 할 것입니다. 사고 직후 적절한 치료를 하지 못할 경우에 평생 후유증으로 고생할 수 있기 때문이죠. 산업재해를 당했을 때 간혹 불법 체류자 신분인 경우에 산업재해를 신청하면 강제 출국을 당하지 않을까 무서워서 산업재해 신고를 하지 않는 경우가 많이 있습니다. 하지만 근로 현장에서 취업 활동 중에 산업재해로 인하여 중한 부상을 입을 경우에 산업재해 신고를 하여도 이런 경우에는 법무부에서 강제 출국 또는 벌금 부과 등의 행정처벌을 하고 있지 않습니다. 오히려 불법 체류자 신분이라 할지라도 산업 현장에서 취업 활동을 하다가 산업재해를 입었을 때에는 법무부에서 다친 피해자의 치료를 위하여 적극적으로 지원하는 정책을 펼치고 있다는 점을 알아주시기 바랍니다. 그럼 법무부에서 산업재해 피해자에게 지원해 주는 것은 무엇이 있을까요? 불법 체류자 신분이라면 합법적인 체류자 신분으로 격상해 주고 심지어는 G1이라고 하는 외국인 등록증까지 발급을 해 줍니다. 외국인 등록증을 발급받게 되면 모든 일상이 합법적인 체류자와 동일하게 다양한 혜택을 누릴 수 있게 됩니다. 부상에 대한 병원 치료비는 정부에서 지원해 줍니다. 피해자의 부상이 완치될 때까지 병원비를 지원해 주고 치료를 다 마친 후 후유 등급에 따라 보상비까지 받을 수도 있는 점 이때까지 법무부에서는 계속해서 체류기간을 연장해 준다는 사실입니다. 여러분이 꼭 기억해야 할 점은 불법 체류자 신분일지라도 산업재해로 부상을 입게 될 경우에 지체하지 말고 산업재해 신청을 하라는 것입니다. 그래야만이 온전히 치료를 마칠 때까지 합법적인 체류자로 신분을 보장받을 수 있으며 체류기간도 연장이 가능하다는 점입니다. 두 번째는 질병이나 사고로 치료 중인 경우에 지원 비자를 받을 수 있습니다. 국내에서 체류하던 중에 암과 같은 생명을 위협하는 중대한 질병을 앓게 되거나 갑작스런 교통사고로 인하여 생명이 유중한 경우에도 지원 비자를 받을 수 있습니다. 세 번째는 소송을 진행 중인 경우입니다. 소송을 진행하는 모든 사람들에게 지원 비자를 보장해 주는 것은 아니며 소송 수행에 있어서 당사자가 소송을 수행하는 데 없어서는 안 되는 중요한 사유가 입증되는 경우에는 소송이 종결될 때까지 지원 체류 자격으로 체류할 수 있도록 허가해 주고 있습니다. 주로 민사 사건인 경우에는 본인 당사자가 아니어도 변호사를 선임하여 소송 수행이 가능하기 때문에 지원 비자를 허가받는 경우가 많지 않으나 형사 사건 피해자인 경우에는 소송 수행 중에 피해자가 법정에 출석을 해야 하는 경우가 많기 때문에 지원 비자로 허가받는 사례가 많은 것입니다. 네 번째는 난민 신청자입니다. 난민이라 함은 자국의 사정으로 인하여 돌아갈 수 없는 사연이 있는 경우에 생명과 신변의 안전을 보장받기 위하여 지원 체류 자격으로 
국내에서 체류할 수 있도록 허가해달라고 신청하는 사람들입니다. 난민은 2018년경 제주도에 입국한 580명의 예멘 사람 중에서 549명이 난민을 신청했던 사례가 있어서 난민에 대한 개념은 잘 이해하리라 생각합니다. 지난해 코로나로 인하여 출국할 항공편이 없어서 출국을 하지 못하게 되자 많은 외국인들이 난민으로 신분을 변경했다는 소식은 너무나 유명한 소식이죠. 난민 신청을 위한 조건으로는 자국의 정치나 또는 종교 등의 사유로 본국으로 돌아갈 수 없는 생명의 위협을 받거나 핍박을 받을 것으로 예상되는 경우에 도저히 본국으로 귀국할 수 없기 때문에 난민으로 인정해 달라는 취지로 난민을 신청하는 것입니다. 난민 신청을 하면 실제 난민인지 아닌지를 심사하게 되는데 심사하는 동안에는 국내에서 합법적인 체류자 지위로 인정받아 최종 판정이 내려질 때까지 체류를 허가받게 됩니다. 지금까지 난민을 신청했던 사례들 중에서 몇 가지를 예를 들어 설명을 드리겠습니다. 본국에서 정당 활동을 하던 중 격렬한 반대당의 당원으로부터 목숨이 위태로울 정도의 습격을 받았던 사실이 있거나 누군가로부터 생명의 위협을 느낄 정도의 협박을 받았거나 지속적인 괴롭힘을 당하여 도저히 살수 없을 정도로 심각할 경우에 이러한 사유로 난민 신청을 할수 있는 것입니다. 또는 정부를 반대하는 정당의 당원으로 활동함에 따라서 정부 요원으로부터 지속적인 감시와 미행을 받았던 경험이 있는 경우나 또는 정상적인 생활을 할수 없을 정도로 심각한 경우에는 난민 신청을 할수 있고요. 또 정부 수사기관으로부터 부당한 체포나 감금 등 고문을 받았거나 억울한 옥살이를 하였거나 또는 생명의 위협을 느끼거나 핍박을 받는 경우에도 난민 심사 대상자로 인정을 받아 지원 비자를 허가받을 수 있습니다. 다음은 종교적 갈등과 마찰로 인하여 난민을 신청하는 경우인데요. 이슬람 문화권에서 생활하던 자가 어느 날 기독교로 개종을 하였더니 이 이슬람 사람들이 기독교인이라는 이유만으로 왕사를 지키고 심하게 괴롭히며 심지어는 살해 협박을 하는 경우에 그 지역 공동체에서 살수 없는 환경이어서 해외로 도피하여 온 경우에도 난민 신청을 할수 있습니다. 2018년경 스리랑카에서 불교 교인과 이슬람 교인 간 무력 충돌이 발생하여 상당히 많은 사람들이 죽거나 부상을 입은 것으로 전 세계적으로 언론에 보도가 된 적이 있었죠. 당시에 스리랑카 정부에서조차 통제를 할수 없을 정도였다고 하는데 이렇게 사회적 혼란 속에서 이슬람 단체와 불교 단체에 소속돼 활동했던 주요 인물인 경우에 공구로 돌아가면 생명과 신변의 위협을 받을 수밖에 없는 상황이라고 판단이 되면 난민 신청을 할수 있는 것입니다. 이 외에도 정치와 종교가 아닌 다양한 사유로 자신의 생명과 신변의 안전을 보장받기 위하여 난민을 신청하는 사례가 있었습니다. 난민을 신청하게 되면 국내에서 체류하는 동안 일정한 기간이 지나면 취업활동을 할수 있습니다. 취업활동은 난민 인정 신청을 한 날로부터 6개월이 경과한 후에 체류 자격 외 활동 허가를 받으면 가능합니다. 취업을 허용하지만 일부 업종에서는 취업을 제한받기도 하는데 취업을 제한받는 업종으로는 첫 번째는 건설업에서는 취업할 수 없습니다. 국민의 일자리 보호 차원에서 난민 신청자가 건설 현장에서 취업을 하는 것은 취업을 제한하고 있기 때문인데요. 두 번째는 도박과 같은 사용행위 또는 술을 전문으로 취급하는 유흥주점 그리고 개인과외 등은 취업할 수 없습니다. 난민 신청 후에 불법 철자가 되면 어떻게 조치를 취해야 될까요? 난민 신청자의 경우 간혹 체류기간을 깜빡 잊고 체류기간이 만료되어 불법 체류자로 전락하는 경우가 있는데요. 이러한 경우에는 불법 체류기간에 해당하는 행정처분을 받으면 다시 합법적인 체류 자격을 얻을 수 있습니다. 최근에 체류기간이 만료되어 불법 체류자 되어버린 지원 외국인들이 합법적인 신분으로 다시 구제받기 위하여 꾸준히 저의 사무실에 찾아오고 있다는 점을 소개하여 드리면서 실수로 불법 체류자 신분이 된 지원 외국인은 언제든지 합법적인 체류가 가능한 만큼 도움이 필요하면 언제든지 저의 사무실에 방문하여 도움을 받으시기를 권유드립니다. 다음은 난민 신청 후 불어될 경우에는 어떻게 하는가에 대하여 설명을 드리겠습니다. 여러분이 난민 신청 후에 난민 불인정 결정 통지서를 받게 되면 난민 불인정 결정 통지서를 받은 날로부터 
30일 이내에 이의 신청을 할수 있습니다. 이의 신청을 하게 되면 이의 신청에 대한 심사 결정 기간이 3개월에서 6개월 정도 소요되는 점 참고하시고요. 남의 신청 불허 후에 이의 신청을 위한 절차와 서류 안내를 받고 싶다거나 행정심판을 위한 도움을 받고 싶다면 관련 서류를 가지고 직접 사무실에 방문하여 상담하실 것을 권유드립니다. 만약 난민 불인정 결정 통지서를 받은 날로부터 30일이 지나서 이의 신청을 할수 있는 기회를 놓쳤다면 난민 불인정 결정 통지서를 받은 날로부터 90일 이내에 행정심판이나 또는 행정소송을 제기할 수 있습니다. 얼마 전에 태국인 난민 신청을 했던 사람이 난민 불인정 결정 통지서를 받은 날로부터 90일이 되기 이틀 전에 제 사무실에 온 적이 있었는데 그날 바로 행정심판을 제기함으로써 다시 체류기간을 연장받을 수 있는 기회를 만들었던 적이 있었습니다. 난민 신청이 불허된 후 이의 신청과 행정심판 두 가지 방법 중에서 한 가지를 선택하여 진행할 수 있는데요. 행정심판은 절차와 준비 과정이 복잡한 반면에 이의 신청은 절차와 준비 서류가 아주 간단합니다. 그런데 행정심판은 이의 신청보다 그 최종 결정 기간이 더 길다는 차이점이 있습니다. 이의 신청을 하였거나 또는 행정심판을 하였으나 불로될 경우에 다음에 진행하는 절차는 행정소송입니다. 행정소송은 법원 1심 판결과 2심 그리고 3심 대법원 판결까지 단계를 거쳐 소송을 진행하게 될 경우에 보통 2년의 시간이 소요됩니다. 이렇게 소송을 진행하는 동안에는 계속해서 체류기간 연장을 허가받을 수 있습니다. 남의 신청을 하게 되면 좋지 않은 일일 수도 있는데요. 그 좋지 않은 일은 무엇이 있는지 어, 설명을 드리겠습니다. 난민을 신청하게 되면 이후에는 어떤 경우에도 국내에서 다른 체류 자격으로 변경할 수 없다는 점을 꼭 기억하시기 바랍니다. 간혹 저에게 문의자가 오는 것 중에서 지원에서 투자비자 집팔로 변경이 가능한가요? 라고 묻는 질문이 자주 있는데요. 난민을 신청한 사람은 어느 누구나 예외 없이 다른 비자로 변경이 불가능하다는 점꼭 기억하시기 바랍니다. 만약 다른 비자로 변경을 희망한다면 그 절차로는 먼저 출국을 해야 한다는 전제하에 출국 시 G1이라고 하는 외국인 등록증을 반납하고 본국으로 돌아가는 완전 출국 절차를 이행해야 합니다. 여기에서 완전 출국의 의미는 더 이상 난민 신분이 아니라는 것을 자진 신고하는 것과도 같습니다. 그리고 본국에서 한국에 입국할 수 있는 제국 비자를 발급받아 입국해야 합니다. 제국 비자를 받고 한국에 입국하면 이때부터 D8 또는 다른 종류의 비자로 변경하기 위한 모든 서류를 완벽하게 갖추게 되면 비로소 원하는 비자를 취득할 수 있는 것입니다. 지금까지 기타 체류 자격인 지원 비자에 대하여 설명을 드렸으나 위 사례 이외에도 인도적인 사료가 있을 경우 지원 비자를 받을 수 있는 방법이 있다는 점을 참고하시기 바랍니다. 오늘은 기타 체류자격 G1에 대하여 설명을 드렸습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.